，纵横四，横四发慌。准备好了吗？我要来喽。你就是个来自十八线小县城的穷鬼，老子一天的礼物花钱都够你花一年的，这些钱赏你了，赶紧给我滚！以后离安子金远点，你跟我们不是一个世界的人，记住了吗，穷鬼？真不知道安子金怎么就看上他这个穷鬼了。就是，也不看看自己几斤几两，居然敢跟王腾抢班话。不知道他舅舅是副校长吗？李总，里面请。苏洵就在这里，不知道他是哪里得罪您了。啊，那不是青云国际的李总吗？哎，对对对，江州省龙头企业的核心领导人物，怎么到咱们学校了？集团不稳，还请苏先生尽快回去主持大局。青云国际需要您。啊！李总，苏苏苏洵是贵贵集团的什么人吗？您您是不是搞错了？他就是个来自小县城的穷学生。你看，疯子、啊！苏洵先生是我青云国际的唯一继承人，岂能容你胡说八道？继、啊、继、啊、承人？开玩笑的吧？天阙安知鸿鹄之志，狗眼看人低。子金，等我，子金，苏苏洵，我们走。是是，怎么可能？他不是个穷学生吗？怎么变成青云国际的继承人了？想不到苏洵竟然是这等身份，他根本不是什么小县城来的穷学生。哎呀，要是之前跟他处好关系，现在我可就一步登天了。白凤，就在二十分钟前，我确实他只是个穷学生，但是青云国际董事长赵成明车祸身亡，啊，这下怕是要引起商界震动了。不过跟我这种平民也没什么关系。安子敬，我们学校的校花，从大一开始就一直喜欢我，我也因此引起不少人嫉妒。可是我没办法回应他的心意，毕竟以我现在的条件，根本没有谈恋爱的资本。恭喜宿主激活最强白甲系统，宿主每周一可以随机抽取一个新身份，激活专属任务。完成任务，宿主将随机永久获得该身份一项能力。最强马甲系统，什么鬼？宿主可说出抽取身份指令，获取本周身份。抽取身份，抽取成功，宿主获得身份——青云国际董事长。表面上你是一个平平无奇的大学生，但暗地里你的真实身份——青云国际的唯一继承人。上一任董事长身亡。今天你将正式接替大任，身份能力：经商头脑，大佬气质，处事不惊的性格。身份任务：请在一个月内调查清楚赵成明的死亡真相，并夺回集团大权。下课。我是在做梦吗？青云集团董事长，那我岂不是？苏洵，你刚刚为什么不理我？呃，班长，我现在脑子很乱，你别。苏洵，之前就让你离安子金远点，听懂人话是吧？不过短短二十，苏总喝酒，我就从穷学生摇身一变成了青云国际的继承人，真的给我创造了一个身份，<笑>这就好玩。刚得到消息，李涛从学校把苏洵接回来了。我们的人晚了一步，接回来就接回来吧，一个毛头小子而已，掀不起什么风浪。事到如今，谁也阻止不了我。这是集团副董事长陈华，本来赵总出事后，他是最有希望继承董事长之位的人选。
，但是因为赵总在遗嘱中将股份全部转到您名下，所以他还不能顺利上位。那他岂不是恨死我了？系统给了我一个月的时间，找出赵成明的死亡真相，看来突破口就在他身上。当务之急是要在公司立威啊！陈华在集团里是出了名的心狠手辣，曾经有几位高管和他作对。后来就消失了。您毕竟是大学生，千万要小心。是，那我得会会他了。通知所有人，在会议室等我。啊，现在吗？对，就现在。很好，各位董事能都准时到场，我很满意。先做个自我介绍。我叫苏洵，从今天起，就是青云国际的苏董。关于你继任的事情，我有意见。你爹妈没教过，不要打断别人说话。好，好霸道的手段。从今天起，我就是集团董事长。好了，我说完了，谁支持，谁反对。我的全马甲系统，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无双的神一秒收回春天下端。身份切换，生命无双，各个领域他远超为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？足以惊天下，一世间疯狂，你笑你快。极限那高墙，全球顶尖杀手，出身如花，每个人物完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命转，各个领域他远超为王。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？吹灭谁的眼神，让旁人的心，每个新身份都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到卓越，传奇无可比拟。身份切换，生命转，各个领域他远超为王，闯出天地，传奇流芳，不吹响马甲，谁能阻挡？他的世界一生宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。纵横四，横死发慌，准备好了吗？我要来喽！从今天起，我就是集团董事长。好了，我说完了，谁支持，谁反对，大家有话直说。我这个人很随和。<笑>苏总虽然年龄不大，但气场真的不一般。赵总选他做接班人，果然没选错
。<笑>既然苏总发话了，那我就先谈谈自己的想法。好啊，陈副董事长，请讲。苏总年轻有为，入主青云集团，不是非常欢迎的。只不过青云集团有几万职工，只说服我们几个也没用啊。哎呀，如果苏总呢，能够先做出一番了不起的成绩，比如从泰山集团手里拿下那件大单子，公司的所有人呢，一定会对您的能力心服口服的。呵呵呵，开什么玩笑？谁不知道泰山集团跟我们是死对头啊？这怎么可能做得到啊？你操！你算什么东西？也敢对我大呼小叫？啊？这下，我接了啊！哈哈哈！好，苏总有气魄，给您一个月的时间如何呢？一星期足矣。散会。哈哈哈！不愧是苏总，那咱们一言为定了。苏总不能答应啊！这小子竟然敢接下这种根本不可能完成的项目，简直是找死！哈<笑>，毛都没长齐的小子，懂什么是商战吗？还敢跟陈总抢董事长的位子？哎呀，赵董事长怎么会选一个傻子当继承人？哎，大势已去，赶紧准备辞职吧。苏总，您不能。李总，麻烦跟我说说，赵董事长到底怎么死的？赵董，他是车祸啊。警方都已经定性了，再详细说说。如果真是简单的车祸，系统就不会让我调查。赵董事今早坐车来公司的路上，在十字路口被一辆渣土车撞到，当场去世。渣土车司机每天都是那个时间运送废料离开工地，所以不是蓄意肇事。那个司机现在人在哪？被警方控制了，应该。还在警察局，你马上去警局盯紧司机，绝不能让他出事。出事？难道您怀疑？不怕一万，就怕万一。好的，我现在就去。苏总,总，我是您的秘书廖鱼，泰山集团董事长安南天的资料都在这儿了。安南天，安南天。好像在哪儿听过这个名字啊？不会这么巧吧？哎，你们说，那个苏洵真的就是青云国企的董事长了吗？那还能有假？瞬间从屌丝秒变高富帅？啊！我出去一下。在哪儿呢？啊！<笑>小美女，你认识我？啊，苏苏洵，对不起。啊，没没关系。啊，下手真重啊！谁让你想偷袭我的？<笑>怎么背后偷袭就要揍我？正面强吻，却没有反应呢。这，我确实没想到，你逃避我这么多年，今天却……以前是我没能力给你幸福，但从今天起，我已经不是从前那个苏洵了，我会倾尽所有，大胆爱你。别哭了，小傻瓜。对了，我有个事儿问你，你爸爸是不是泰山集团的董事长？嗯，是啊，他成立了泰山集团，这些我都跟你讲过呀。你居然不记得了？啊啊，哈哈哈，记得记得，当然记得。你每天唠叨那么多话，谁记得住啊？我现在要在青云国际站稳脚跟，需要你爸爸帮忙，所以。苏总，不好了！那个撞死赵总的司机自杀了。你现在在哪儿？我马上过去。哎，你要走了吗？我明天一早来接你。啊
讨厌，说话说到一半。我的神马甲系统，每周身份在变，看似平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无数的神一秒收回春天下团。身份切换，神秘无双，各个领域他远超为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？足以惊天下，临世间疯狂，一笑一快。极限大高墙，全球一剑杀手，出神入化，每个人物完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命装，各个领域他远超为王。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？吹灭谁的眼神，伤不人的心。每个新身份都带来新奇迹，在各个领域他展现无限潜力，平凡到作业，传奇无可比拟。身份切换，生命装，各个领域他远超为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。孙悟空四，神速发慌，准备好了吗？我要来喽！回宫四，啊，撞撞上了，啊，多亏一剑，刚才真是好险。苏总，您没事吧？司机失手了，李涛突然出现，救了那小子一命。哎呀，不要紧，我就吓唬吓唬他。连续两任董事长都被撞死，我还没那么蠢。今晚是个警告，让他知道夹着点尾巴。看来今晚这事儿，是有人要给我个警告。这姓陈的好大的胆子，要不是我及时赶到……行了，说说你那边的情况吧。司机本来已经被控制。但他居然在保卫所自杀了。等我赶到的时候，人已经不行了，还留下遗书，说自己没钱赔偿，只好以命抵命了。永绝后患，滴水不漏。哼，是相当狠辣呀。那司机的家人呢？哎，几年前离婚了，自己一个人生活。去查，如果有人买凶，能让司机心甘情愿付出生命的筹码。只可能是亲人，是，我这就去安排。吃吃吃，天天就知道吃，你女儿还管不管了？子清天天倒追那个穷小子，像什么话呀？
，人家少城从昨晚等到现在了，他就是不肯回来，是不是要造反啊？妈，大早上的吵什么呀？阿姨，子金还没回来吗、啊？马上回来，先吃饭，先吃饭啊！如果子金实在不喜欢我，我愿意退出。怎么可能？哼<笑>，少来！你一个少董，还能输给个天天啃馒头喝凉水的穷学生啊？一点家产而已，不值一提。爸妈，我回来了。呃，叔叔阿姨好，我叫苏寻，是紫金的男朋友，我买了点水果。男朋友？你算个什么东西？一个农村来的泥腿子，你也配？带着你的垃圾，马上滚出去！安叔叔，您好歹也是成功人士，难道就是这么教育您儿子的吗？你再说一遍！闭嘴，丢人现眼的东西！苏洵呐，我一直觉得你很有自知之明，但是我之前感觉错了，你配不上紫金的，走吧。其实我，就你叫苏洵，自我介绍一下，我叫韩少成。苍山钢铁集团的少董，也是未来的苍山集团的董事长。呃，好熟悉的桥段，别偷卡，别偷卡，千万别偷银行卡。卡里有一百万，拿着钱捆吧。哼哼，接下来就到了打脸环节了吧？真不想跟他一般见识啊。韩少成，平日里你张嘴闭嘴说自己不在意钱，什么少董不值一提。怎么今天这么迫不及待的亮明身份、啊？我是想让有些人知道自己就是个癞蛤蟆，别总惦记着白天鹅。哎，<笑>看吧，这小子知道哪个更重要。这是你父亲挣来的辛苦钱，不要像垃圾一样丢在地上。你没有资格替他挥霍。少废话。老子是市值三百亿的公司少董，你是什么身份？亮出来，当着叔叔阿姨的面儿，让他们自己选，谁更配得上紫金？我是青云国际董事长。<笑>你们听听，一个破董事长，董事长，青云国际董事长，呃，不像吗？<笑>吹牛吹破天了你！你怎么不说你是太上老君啊？青云国际董事长怎么可能轮得到你呢？你当我傻呀？啊！本台报道，昨日年仅十九岁的苏洵继任青云国际董事长，未来他将领导这艘商业航母走向何方？我们拭目以待。我的神马甲系统，每周身份在变，看似平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无数的神一秒收回春天下端。身份切换，神秘无双，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？极限那高墙，全球顶尖杀手出身如花，每个任务完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命转，各个领域他远处为王。
双手天地，撑起了帆，飞向马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，掌控人的心，每颗心身份都大大心齐齐，在各个领域，他展现无限潜力。平凡的状元，传奇无可定义。身份切换，生命转，各个命运，他也就来往。唱出天地，唱起了方，不分上马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。纵横四，横死发慌，准备好了吗？我要来喽。本台报道，昨日年仅十九岁的苏洵继任青云国际董事长，未来他将领导这艘商业航母走向何方，我们拭目以待。据悉，青云国际市值约为一千三百亿。嗯，啊，原来。青云国际新商人的小苏董，就是你呀，阿<笑>董，将来有机会一定要好好合作呀。啊哈哈哈哈一定，一定，一定。呃，突然想起来还有点急事，呃，我先走了，再见。哈哈哈哈妹夫，我一眼就能看出来你是人中龙凤。<笑>过奖了，混账。没钱就是你腿子，有钱就是你妹夫啊！我怎么有你这么个势利眼的儿子呀？小苏，坐下说，吃饭了吗？安叔叔，我今天来也是为了公事。青云集团希望能与您的泰山集团达成合作。哼，笑话！谁不知道我从来不跟青云集团打交道。如果你真是个穷小子，我也不讨厌你，但你是青云的董事长。就永远别来我家，爸，你怎么可以这样啊？好了，送客。没关系，关于泰山和青云之间的恩怨，我也专门派人调查了一下。死老头子，好端端的生意干嘛不做？调查？你调查出了什么？根据调查，您和赵总年轻的时候，<笑>合作是吧？没问题，来我书房，马上签。谢谢叔叔，<笑>一看你就是人中龙凤。谢谢，刚才您儿子也是这么夸我。哎，叔叔，您以前真的和赵总是情敌啊？闭嘴，这事敢让你阿姨知道，我就死定了。什么？他签下合同了？对，安南天要在两天后的泰山集团的董事会宣布，咱们怎么办？没道理呀、啊！泰山一向把我们当成死对头，怎么可能答应这个毛头小子的要求呢？呃、调查发现，他勾搭上了安南天的女儿。混账！这么重要的情报，怎么不早说呢？呃、我也是刚刚知道。要不，干脆一不做二不休。不用，一个小屁孩而已，真以为我会慌吗？呵呵呵呵。我已经想到怎么对付他了。距离截止日期还有四天，请宿主尽快完成任务。啊，合同虽然搞定了，不过更要紧的还是调查清楚真相啊。苏总，果然如您所料，我查到了。讲，那个司机有个女儿，三年前出国留学了，就是从那个时候起，他开始在这个工地开卡车。一个卡车司机居然有钱送女儿出国。看来真是被人买了命了，三年前就开始布局，心机很深呢、啊。哎，时间太久了，查不到资金来源了，但确实如你所说，对手心狠手辣，不能不防啊！我已经安排了保镖，从今以后。
贴身保护您。保镖，都进来吧。苏总，苏总放心，这些都是特种部队退役的精英，身手好，忠诚度高。好，有劳大哥。哦，对了，我还有个问题问你。你们出去吧。这个人是谁？他能站在陈华身边，级别不低吧？为什么上次开会没见他？这个人叫廖军，并非董事局的成员，但确实是陈华的心腹。据说陈华很多见不得光的事情都是他在办，可以说是陈华最忠心的狗。您打算从他查起？他可是一块铁板呢，这恐怕……只是好奇，随口一问。六，啊？怎么见到我连个招呼都不打吗？我跟你说过，在公司不要来找我，我没有义务帮你办事。别给我装高了！你放开我！没有我。你能到公司里给领导做秘书，信不信我明天就让你滚蛋？爸爸实在是走投无路了，如果你不想我死的话，你一定要帮我。我的。像马甲激动，每周身份在变，看似平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无双的身影，妙手绘春天下团。身份切换，生命无双，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？足以惊天下，临世间疯狂，一笑一快。极限大高墙，全球并肩下手，俯身如画。每个人物完成，无人能杀，无人能杀。身份切换，生命无双，各个领域他远出为王。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，伤痛人的心，每个新身份都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到卓越，传奇无可定义。身份切换，生命无双，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，不是上马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。送横死，横死发慌，准备好了吗？我要来喽！啊，嗯，嗯，累死了。啊，苏总好，苏总辛苦了。嗯，你要去哪儿？我们送你。下班了，我我回家。
兄弟们，干活啦！哦，这这又干劲了！宋苏总回家睡觉。小鱼，啊，我先走了。啊，苏总再见。苏总，嗯，怎么了？苏总，我的车坏了，能麻烦您送我回家吗？您要是嫌麻烦的话，我可以打车。走吧，我送你。你住到这儿啊？谢谢你送我回来。走吧。啊？怎么送你回来，连口水都不让喝？啊，对不起。虎哥，咱们要不要也上去？蠢货，有没有脑子？嗯。看样子，苏总这口水要喝一晚上了。不好意思，有点乱。没事儿，我以前住的宿舍比这还乱。啊、看来你的精力确实都放在工作上了。别别乱动，我我给你倒杯水。你找个机会单独和他相处，给他喝下这种药，他会失去意识，然后你多拍几张你们亲密的照片，明白了吗？苏总，喝水吧。你妈妈呢？她在老家。这样，我正好有个事问你，你和廖军是什么关系？啊啊，没什么关系，就同一个姓而已。哦，这样。他他喝了。谢谢招待，你早点休息吧，我先走了。苏总，等一下，我有件事想请教您一下。药力还没生效，不能让他走。哦，看样子你今天是不打算让我走了。不，不是的。什么事儿？你问吧。嗯嗯嗯。苏总的消息，给你五分钟，切断整栋楼的网络信号。兄弟们，干活了！疯子，你带两个人把这栋楼的网线拔掉，石头把小区周围的信号塔都搞掉。快，是。你要问什么？就是那个，看来是最紧要的，知情吗？苏总，看来他不知情，说明有人骗他让我喝下催情药，但他以为这是安眠药。如果他也被蒙在鼓里的话，他肯定还有其他人，比如我、甘琴啊。苏总，您没事吧？为什么还不睡着，而且脸色这么差？难道药放多了？我看您脸色不太好，<笑>好心要上演了。<笑>今晚就能知道我们小苏总到底有多勇猛。您的额头好烫，我送您去医院吧。这个蠢女人。我的神马甲系统每周身份在变，看似平凡学生却又无尽才能闪现。跨国集团董事长背后财富如山，却是无双的神一秒收回春天下段。身份切换，神力无双，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲谁能阻挡？树立新天下，令世界疯狂。一手一块，精神大高墙。远处天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？树立新天下，令世界疯狂。一手一块。极限大高墙，全球并肩下手，出神入化，每个任务完成
身份切换是灵方各个领域他也作为我唱出天地唱起了方飞上马甲谁能阻挡吹灭时的眼神让无人的心每个心身份都带来新奇迹在各个领域他在生无限成立唱平凡的状元唱起我可比身份切换是灵方各个领域他也作为我唱出天地唱起了方最像马甲谁能阻挡他的世界无限宽广每个身份都耀眼光芒最像马甲无人能当他的人生穿行在歌唱孙悟空是红色发慌，准备好了吗？我要来喽！您的额头好烫，我送您去医院吧。这个蠢女人，什么破网络？哎，马上就到精彩画面了，怎么突然就没网了？啊、你个蠢女人，被人算计了都不知道吧？什么？给我拿冰块过来，越多越好，快！被算计的人是，是我。苏总，苏总他在卫生间冲澡。哦，苏总原来这么快！把你猥琐的贱相收起来。苏总，你还年轻。得悠着点啊，少年不知。闭嘴，干正事。房间里肯定藏有摄像头，找出来。你想偷拍苏总？啊？什么摄像头？我不知道啊。别废话了，赶紧找。他跟你说这是什么药？啊，安眠药。你以为拍一张睡着的照片就能置我于死地？他们肯定要掌握更劲爆的证据。他们给你的。是催情药，你已经被当成牺牲品了，知道了吗？这不可能！找到了，藏在插座里，很隐蔽。竟然，竟然是真的！继续找，卧室里肯定还有。亲生父亲把自己的亲女儿往火坑里推，这滋味确实很难受。你，你怎么知道的？我随便猜的，看来。我猜对了，廖军确实是我的父亲。十五年前，他为了一个女人离家出走，留下妈妈和我相依为命。三年前，我独自出来闯荡，走投无路的时候，恰好碰到了他。那时候，他已经是青云集团的小领导，是他把我安排进了青云。虽然我恨他，但是，但是你也不能拒绝他的要求，对吧？我是三个，玉是一个。他们是想让你身败名裂，苏总，太可恶了！看到这些，你还对他抱有希望？我，我不相信是他做的，他肯定也是被蒙在鼓里。你脑子被门挤了，我我要扳倒陈华，必须从廖军身上找到突破口，需要你的帮忙。你如果不愿意，我也不强迫。我们走，苏总，今天的事儿就这么算了。不然呢？你去把廖军打一顿。好嘞，兄弟们，给我闭嘴！是。滚滚滚！这里没有你能干的工作，我们公司不需要你，赶紧走，别在这儿挡道。什么本事都没有，还有脸来应聘？
。无论如何，你都是我在这个世界上最后的亲人了。我再给你一个机会，大军啊！我认识那么多狠人，你是我见过最狠的，佩服，佩服呀！就是，提前三年把亲生女儿埋伏起来当棋子，有远见。我听说你们关系不好哎，不过你是怎么让他对你言听计从的？<笑>简单的，给每一个他要应聘的公司打招呼，不要录用。牛啊，牛啊！最后，在他崩溃的时候登场，他就什么都听你的了。<笑>不愧是陈总器中的左膀右臂，太有格局了。明天能看到视频吗？没问题，到时候再发给各位欣赏。<笑>一言为定啊。苏总，那个钓鱼明明背叛你了，为什么你不收拾他呀？自古以来，最难割舍的就是亲情，我只不过是他的上司而已。凭什么让他背叛父亲？连我的秘书居然都是陈华的人，这确实出乎意料。苏总放心，我们这帮兄弟绝对是对您忠心耿耿。我知道，你们的表现我非常满意，用人不疑，疑人不用。我既然把你们当做心腹，就是百分百信任。原原来如此，年纪轻轻就支张百亿帝国，对待下属还能做到绝对信任。为此服务，但他丝毫没有胆怯，还时刻保持旺盛的工作状态。看他微微紧蹙的眉头，一定是在处理什么棘手的工作吧？可恶！世界上怎么会有这么魅力四射的男人？喵喵喵喵！丑死了！现在什么人都能当主。明天一早来接我吧，辛苦大家了。是。啊啊，嗯，啊，还有两天任务就截止了，我怎么一点都不慌、啊？该死，难道这就是系统说的经商头脑、大脑气质、处事不惊的性格？苏总，啊，能耽误您几分钟，谈一下吗？进来吧。他就是个禽兽。这么多年了，我一直都在被他算计着。这样的人渣，不配活在世上。他想毁灭我，那我就以牙还牙。只要能报仇，您让我做什么我都愿意，哪怕是牺牲肉体，我也我的神马甲激动，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨过集团董事长，背后财富如山，却是无双的神一秒收回春天下团。身份切换，生命无双，各个领域他远超为王，闯出天地，尊起流芳，最强马甲谁能阻挡？今天下，令世界疯狂，一手一块，精神打高墙，全球遍地，传奇流放，飞翔马甲，谁能阻挡？足以听天下，令世界疯狂，一手一块。极限打高墙，全球一剑杀手，出神入化，每个任务完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命无双，各个领域他远超为王。闯出天地，闯起流芳，最强马甲，谁能阻挡？蜕变时的眼神，伤痛人的心，每个新身份都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到卓越，传奇无可比拟。
，身份切换成名传，歌和名誉他也就为我，仿佛天地传奇流芳，不随长马下，谁能阻挡？他的世界一线宽广，每个身份都耀眼光芒。最强马杀无人能挡，他的人生传奇在歌唱。纵横四，横死八荒。准备好了吗？我要来喽！这样的人渣，不配活在世上。他想毁灭我，那我就以牙还牙。只要能报仇，您让我做什么我都愿意，哪怕是牺牲肉体，我也……记住，跟着我，不会让你做出任何的牺牲。你想得到的东西，你想报的仇，我都能帮你实现，明白吗？等苏洵下楼了，你们再上去。我绝对不要打草惊蛇。进去后，把所有的摄像头都找出来。你要找的，是这个吗？你你怎么？哼，可以啊，连亲生女儿都磕，还瞒着我买针孔摄像机，这事怎么算？我我对不起你，是陈总，他坚持要万无一失，他把药掉了包。还派人埋了摄像头，等我知道的时候，一切都晚了。你放心，我绝不让我的女儿受到不公正的待遇。事成之后，一定让你进董事会。苏洵发现这些摄像头了吗？进去说，我累了。事关重大，苏洵到底中计了没？你快说话呀！是想急死我吗？廖军，这是谁啊？同事，有公务，一会儿就走。去你书房说，我不想见到这个女人。姑奶奶，苏洵到底怎么样了？记住，获取的关键就在廖军的电脑上。啊，里面的存储卡呢？你这样对我，我会白白把录像给你。给我八百万，半毛钱也不能少，否则你什么也拿不到。<笑>啊，我反正不着急，苏总也不会不要我。让这小妮儿握着把柄了，要是不满足他的要求，可怎么扳倒苏洵？八百万，这肉怎么也不能从我身上割。好，好，好，你稍等一下，我请示一下领导。给你十分钟，我耐心有限。陈总呢？让他接电话。插进去了。找到我要的东西，给你八百万，交给我吧。八百万啊！苏总真舍得花钱哦，早知道我当年也好好学习了。让我们连夜抓来顶级电脑高手，就是让干这的。快点啊！发现一个隐藏的文件夹，有密码，不过问题不大。好的，陈总，你把钱先转给我，我确认视频后就给他。你你在干嘛？哼，连我和妈妈的照片都不肯摆。真是狠心啊！少废话，钱我要到了，我要先看到视频。我要先见到钱，决定了吗？我的耐心是有限的。千万不要耍花样，否则你和我都会死得很惨。转过去了，现在可以了吧？你毕竟是我父亲，那种场面不可能让你看到。你不就是想搅黄安子金和苏洵的关系吗？我已经发给他了。什么？当我是傻子吗？把视频给我，不然你哪儿都别想去。放开我！通知下去，十分钟后召开临时董事会。是陈总。进。苏总，陈总让通知您参加临时董事会。知道了。决战时刻到了。我没工夫陪你玩，再给你最后一次机会。东西到底在哪儿？嗯嗯嗯，陈总，东西我还没拿到。我说过了，已经发给安子金了。什
么？安子金已经去公司了。青云看不起我们泰山是吧？敢给我妹妹戴绿帽子？说话呀！你不是很嚣张吗，小子？就你这德行，还想追我妹？真是癞蛤蟆想吃天鹅肉！啊，多么美妙的声音啊！<笑>这么些天的郁闷，总算排解出去了。安总，你冷静点，有什么话咱们回我办公室谈可以吗？这家伙让他做做样子，怎么还是你？骂得这么凶，要说我有私人恩怨在里面，我是不信。哎，别别别呀，苏总，你作为董事长蒙受不白之冤，我们是肯定要主持公道的。对啊，一定要把话说清楚。想主持公道是吧？都进来。我们是电视台的，苏总。对于这件事，你有什么要说的吗？哎，讲两句吧。你们不能进去，这里是会议室。哎，别拦着，让记者们拍。媒体在场，更能彰显我们青云集团深圳不怕影子斜的底气。一定要这么赶尽杀绝吗？我只是想证明你的清白而已呀、啊。我的什么家激动，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无双的身影，妙手绘春天下团。身份切换，生命无双，各个领域他远超为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？足以惊天下，临世间疯狂，一笑一快。极限那高墙，人手一剑下手，俯身如画。每个人物完成，无人能杀，无人能杀。身份切换，生命无双，各个领域他远超为王。闯出天地，闯进了方，最强马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，伤痛人的心，每个心声们都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到卓越，闯进不可定义。身份切换，生命无双，各个领域他远超为王，闯出天地，穿起流芳，独自上马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。孙悟空四，横死八荒，准备好了吗？我要来喽！一定要这么赶尽杀绝吗？我只是想证明你的清白而已啊！真相都在这里了，你们自己看吧。快快快，赶紧拍下来！<笑>小子，跟我斗，我让你身败名裂！两天抓紧时间做掉他，司机已经安排好了，明天上午就能动手。这是什么东西？把电脑关掉，都别拍了。南景儿绝不能让他活。放心，我已经演练过好几遍了。这
尸谋杀现场视频。原来赵总的死不是意外，是蓄意谋杀。不是一群饭桶吗？还想不想干了？三秒钟内把手机还有摄像机都给我砸了。来人！是。把这些保安轰出去，不要影响戏。一群虾兵蟹将，先来碍事。事到如今，你还有什么话要说？你你竟敢在我办公室装针孔摄像头！我我我我我我只是想留留个自保的底牌而已，我,我被廖云算计了。我们现在怀疑你们两人涉嫌谋杀赵成明，请跟我们走一趟吧。嘿嘿，我的演技厉害吧？你不过是工具人而已，我才是推动这场戏发展的灵魂人物。恭喜宿主完成任务。请说出抄取身份指令，获取本周身份。抄取身份。抄取成功，获得身份“杀手之王”，绰号“上帝”。你的威名曾万人传唱。后来你选择退隐江湖，享受平凡的生活。现在你的仇人已经查到了你的踪迹，平静的生活即将被打破。身份能力：前行、易容、拙劣医术、枪械精通。拳脚通天，六十敏锐。身份任务：解决你这个身份带来的麻烦。本次任务不限时，注意，身份一旦抽取将永久有效。完成任务将永久获得这项身份能力。鉴定视频是真的，所以陈华和廖军的谋杀罪肯定摆脱不掉，至少也是个无期徒刑。死刑？您说什么？我要他们死刑，不能有任何辩释。你去安排。是。嗯，杀手之王。我勒个乖乖，这就是杀手之王的身手吗？你，你要跟我交手？来，用你全部力量攻击我。哦，明白了。你们有钱人的游戏。我多少还是听说过的，那就冒犯了。呀，嗯、呃，哎，没感觉。啊，疼疼疼疼疼疼死我了！苏总真是身为护体，我的手都被震断了。算了，可是另外找人。拳击馆。哦哦，厉害厉害呀！哈哈哈！加油，有力呀、啊，有力呀、啊，打得好呀！想赢他们太容易了。你说怎么？老大，我教出来的学生，你居然说容易赢他们？你是来踢馆的呀？我是认真的，打赢他们很容易。你想怎么腻歪是吧？敢不敢上去跟我比划比划？可以啊，那就麻烦你了。细胳膊细腿，然后还敢在我这儿吹牛？今天不打服你，我今天立马关门。不至于，轻松嘛，点到为止。韩少爷，这馆子建的，您还满意吗？嗯，凑合吧。不枉我给你们投了那么多钱。嗯，那小子怎么也在？今天我来是测试一下自己的功夫，有劳了。哼，还放话，废掉这个小子。他给你一百万？什么？啊？怎么了？没什么。苏旭，还敢跟我们斗？明白了，那我们就切磋切磋吧。小子，算你倒霉，老子的财运就靠你了。这个人实力可以吧？嘿嘿，这是我花重金从国外请回来的，号称汉江怪物。专打黑市比赛，手下冤魂无数，您就看好吧。不出十秒，那小子肯定断一条腿。呀！躲开了！那人没吃饱饭吗？打的是什么拳？呃、少爷息怒，他肯定是瞎猫碰上死耗子了，我狠狠的打，不然有你好受的。你，你居然躲开了！拜托了。我真的很想知道自己到底有多强，所以用全力吧。这辈子最大的错误
在老子面前装，我一心求死，就成全你。我的神马甲体统，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无双的声音，妙手绘春天下段。身份切换，神秘无双，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？树立尽天下，令世界疯狂。一手一块，尽显大高墙。远处天地，传奇流芳，飞翔马甲，谁能阻挡？树立尽天下，令世界疯狂。一手一块。极限大高墙，全球顶尖杀手，出神入化，每个任务完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命装，各个领域，他远处为王。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，伤亡人的心，每个新身份都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，平凡的状元，传奇无可比拟。身份切换，生命装，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，无声声马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。孙悟空四，横死发慌，准备好了吗？我要来喽！拜托了，我真的很想知道自己到底有多强，所以用全力吧。这辈子最大的错误就是，敢在老子面前装！既然你一心求死，那我就成全你。哇，这肌肉好闪呐、啊！哇，好羡慕啊！嘿嘿嘿，刚才只是热身而已，这下那小子死定了。哼，这就是抢老子女人的代价。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！你们再快点吧！你臭！这就是你的极限。你是属耗子的吗？这么能躲，敢不敢跟我对一拳？如你所愿。我的胳膊，我去！啊！我去，真是强的不像话呀！快，快叫救护车呀！走走走，韩少成，在。苏总，好巧啊，您怎么也在？金爽，请保持距离。刚才你让人捎给那家伙的话，我都听到。啊，误误误会，这都是误会。这是第一次。
也是最后一次，我并不想搭理你。但如果你再想使阴招，我不介意干掉你，明白吗？好，我我知道了。很好，希望你能记住我说的话。就这样，告辞。速走慢走。那人到底是谁呀、啊？轻松放倒韩少两个保镖，还敢打他的脸？关键是韩少大气儿都不敢出一个，他不是号称最狂少爷吗？哎呦，这次装不下去了吧？就是个啥本事都没有的纨绔子弟罢了，遇事就怂呐！姓苏的，小美女，有没有空一起吃个饭？啊？要上课？啊？我可告诉你。你再这么翘课，早晚要被开除。我已经跟校长谈好了，下周给学校捐三百万成立教育基金，他们可以给我期末考试开绿灯。啊，你难以相信，杀手之王居然这么年轻。无所谓了，反正他就要成为一具尸体了。花了这么多功夫，终于找到他了。嗯、怎么了？他好像发现我了。什什么？这么远的距离，怎么可能会被发现？人呢？怎么不见了？这股杀气，难道是韩少成派来的？不对，他的速度不可能这么快。看来是上帝以前的仇家找上门了呀。苏总，按照您的吩咐，增加了三十人的安保，别墅周围也都设置好了红外警报器，任何人靠近都能立即发现。嗯，辛苦了，你去休息吧。是。安保力量加强了，看来他确实收到了消息。居然采用这么低级的办法来保护自己，怪不得选择隐退。上帝是真的不行了。用这种方式应该能麻痹他们吧？然后再故意卖个破绽，引他们出手，再一网打尽。问题是，该选在什么时机引蛇出洞呢？喂？哦，上帝，最近还好吗？这个声音是，上帝之前的经纪人托尼，他为什么突然联系我？上帝不是已经退休了？托尼，你居然敢直接打我电话！干这行不能见面，不能直接交谈，规矩都忘了吗？你千万不要误会，我不是故意要违背你的命令，但是我这里有件大单，对你来说轻而易举呢。哦，说来听听。目标就在夏国，离你应该不远。关键是这次买家出手阔绰，一单三百五十万，一金呢？目标是什么身份？值得这么高的价格？一个上市公司的董事长而已。对你来说小菜一碟了，啊！我把目标资料发给你邮箱。这年头的有钱人都疯了吗？花几百万美金买一条人命我的神马甲最痛，每周身份在变，看似平凡学生却有无尽才能闪现。跨过地传统市场，背后财富如山，却是无双的声音，妙手绘春天下团。身份切换，神秘无双，各个领域他远超为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？一
，人愁云剑下手，浮生如画。每个人物漫长，无人能察，无人能察。身份切换，生命转，哥哥命运，他愿做美娃，仿佛天地传奇的花，最像马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，伤痛人的心，每颗心身份都带来新奇迹，在哥哥领域，他看见无限潜力，从平凡到卓越，传奇无可定义。身份切换，生命转，哥哥命运，他也就没完。仿佛天地传奇流放，就像马甲，谁能阻挡？他的世界一线宽广，每个身份都耀眼光芒。最强马甲，无人能挡。他的人生传奇在歌唱。纵横线，横死发慌，准备好了吗？我要来喽！一个上市公司的董事长而已，对你来说小菜一碟了。啊，我把目标资料发给你邮箱。这年头的有钱人都疯了吗？花几百万美金买一条人命？<笑>怎么样，上帝、啊，就兴趣吗？雇主的名字。上帝，雇主的姓名信息。少废话，我想要的东西，一定会拿到。还是你天真的以为我收拾不了你？<笑>开个玩笑啊！你的要求我当然会满足的。其他规矩都见鬼去吧！雇主呢也是夏国人，叫韩少成，是一个集团公司的少爷。韩少成，你可真是一心求死啊！哦，上帝，这事跟我可没关系啊！你一定要相信我。嗯，你在干嘛呀？打电话也不接。子欣，你怎么来了？我怎么来了？是谁说要一起吃饭报答恩情的？我我忘了，对不起啊。你知道我订那家餐厅有多难吗？错过了看你怎么赔我！哎，哎，赔赔赔，好好赔你啊！啊，为什么房子周围多了这么多人？啊？苏总，您要出去吗？嗯，你带几个人跟着我们。他出来了，跟上去吗？没必要，今天不是行动时机。从他白天的反应来看，已经发现我们了。等增援到了，再动手也不迟。哎呀，看吧看吧，我就说肯定赶不上了。人家酒店明确规定迟到半个小时就不给留位置了，再想约得一个月之后了。对，就是订好酒店。哎呀，不是要拓展业务，我只是为了明天去吃顿饭。啊，你安排吧。啊，你干嘛？收购他们，明天就可以去吃了。嗯，你随便做吧，我去给你煮包泡面吃。就你自己在家吗？嗯，哥哥出国了，爸妈去外地开会。能在沙发后面，你帮我开一下。啊、你你干嘛？你你别这样！等等，你不会是打算？你你别！我还没做好准备。别紧张，我会很温柔的
，你们？爸妈，你们不是去开会了吗？会议临时取消了，幸亏取消了呀，否则我家白菜被猪拱了，我都不知道啊！啊，不是，不是这样的。叔叔阿姨好，其实你们误会了。我们是在找电灯开关的时候不小心被绊倒的，啊哈哈，原来开关是在那里啊！下次我就知道了。裤裆拉链也是被绊开的吧？你当我傻呀？呃，这裤子质量不行。哎，叔叔阿姨晚安，我还有事儿，先告辞了。滚！嗯，苏总出来了。哎，苏总这么快就完事儿了？你们回去吧，不用管我。我自己开另一辆车啊！我都把刘虎他们都甩掉，那些杀手应该也不会出现。哎，看来今天是不能指望拿他们撒气了。不过没关系，我还有个绝佳的出气筒。<笑>韩少成住在这儿吗？滚开！别在这捣乱！别爱！我去，这里凉。下次还是克制点吧。啊、你找死、啊！怎么回事？枪怎么没有反应啊？你可以下班了。靠！外面吵什么吵？再吵吵，老子弄死你们俩，信不信？嗨。我的什么家地洞，每周身份在变，看似平凡学生却又无尽才能闪现。跨过地团董事长，背后财富如山，最是无双的身一秒收回春天下段。身份切换，身体无双，各个领域他远超为王。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？天下，临时间疯狂，一笑一快。极限那高墙，全球顶尖杀手出神入化，每个人物完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命穿，各个领域他也出来了。闯出天地，闯进了方，最强马甲，谁能阻挡？吹灭谁的眼神，掌控人的心，每个新身份都带来新奇迹，在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到状元，闯进不可定义。身份切换，生命穿，各个领域他也出来了。闯出天地，闯进流芳，不追上马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒。最强马甲无人能挡，他的人生穿起在歌唱。送我红线，等死发慌。<笑>
，准备好了吗？我要来喽！你可以下班了。靠！外面吵什么吵？再吵吵，老子弄死你们俩，信不信？嗨，苏雪，你你要干什么？个人恩怨，无关的人可以离开。韩少好兴致呀！你要是感兴趣，我亲自挑选几个送到您府上。白天的事情我已经道过歉，您就高抬贵手放我一马吧。我来不是为了白天的事。老板别怕，我们来了！哈哈哈哈，老子看你还怎么狂！厉害，居然提前埋伏了人手。你让我在公共场合丢人，这笔账怎么可能不还？我还没去找你，就来自投罗网了。你能这么做，我还是很欣慰的，因为欺负你这只菜鸟，实在没有成就感啊。<笑>死到临头还嘴硬，给我打到他笑不出来为止。哟、呃呃，你们这群饭桶，赶紧堵住他呀、呃呃！你说什么？一瞬间就，你。你到底是什么怪物？这下你没有底牌可以打了吧？姓苏的，有本事你就杀了我，否则我跟你没完。就算你身手好，但你能二十四小时保护安子金吗？我一个电话就能把他抓走、呃。你居然敢打我！如果你敢动子金，我有一百种方法让你生不如死。哈哈哈哈哈！来啊，谁怕谁？你不就是个公司老总吗？你真以为我怕你吗？你这辈子最大的错误，就是花三百五十万美金买我的命。你你怎么知道的？不可能，我找的是最顶级中间人，只有他和上帝知道。你为什么？因为，我就是上帝。本人啊，竟然还藏着后腿！我会安排人拖着我扫射吗？报警！赶紧报警！啊啊啊！救命！看来确实不是你安排的。我，是白天跟踪我的杀手。看到了，在对面顶楼。哼哼，出口就这一个，等你出来的一瞬间，我就能让你脑袋开花。怎么还没出来？不见了！一根筷子，让我来教教你，筷子的正确使用方式。能把筷子像子弹一样射过来，间隔二百五十米依然命中目标。不愧是上帝，打不过就想跑。对方实力太强了，打不过还是先赶紧开溜。这家伙到底是谁？居然能用筷子伤人！呵，干嘛着急走啊？呃，这是你自己送上门的。不见了，反应挺快。可是，跟我相比，还是太慢了。这，这也太强了吧！我的神马甲系统，每周身份在变。看似平凡学生，却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无双的神一秒收回春天下段。身份切换，生命无双，各个领域他远超威望，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？纵尽天下，令世界疯狂。一少一块，精神大高强。
无意听天下身份结婚是名状身份结婚是名状宋恒四横死发慌准备好了吗我要来喽钱蛋听你的意思你就是当代杀手之王了上去追别人他跑了怎么样伤得严重不严重断了几根骨头问题不大人不见了老板那我就解决你们
，这么晚了找我什么事呀？宝贝儿，想不想去游轮上玩？游轮？漂亮啊！你怎么知道这地方的？实在是太美了。这算什么？世上比这儿还美的地方太多了。只要你喜欢，我都能陪你去。我先冲个澡，一会儿去沙滩上玩。我有点饿了，你要不要去吃点东西？不用，你自己去餐厅吧。哎，为什么我要当正人君子呢？你在外面嘀咕什么呢？赶快去吃饭吧。刘虎，家里情况怎么样？苏总，我们已经锁定跟踪您的尾巴了。他们没有发现任何不妥，还以为您在上班呢。<笑>您放心，我们一定稳住他们。<笑>用替身麻痹那些杀手，我就可以等那个老家伙自投罗网了。情报没错的话，威尔逊的游轮应该傍晚就到了。不好意思，我可以拼个桌吗？可以，请坐。哎呀，妹子真漂亮啊！要脸蛋儿有脸蛋儿，要身材有身材。往哪儿看呢？<笑>好美呀、啊！我就坐在这么近的位置，这个男人居然都不抬头看我一眼，所以不敢看吗？算了，也许就是装高了，想吸引我的注意吧。这种人我也见多了，不搭讪再好不过了。这看了我一眼。在他眼里，我就这么没有吸引力吗？我的神马甲体重，每周身份在变，看似平凡学生，却又无尽才能闪现。跨过地传统市场，背后财富如山，却是无双的身影，妙手绘春天下段，身份切换，神秘无双，各个领域他远处为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？足以今天下，临时间疯狂，一笑一快。极限那高墙，全球顶尖杀手出神入化，每个任务完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命双，各个领域，他远处为王。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？蜕变时的眼神，伤痕人的心，每颗心，身份都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到卓越，传奇无可定义。身份切换，生命转，各个领域他远处为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强。
马上，无人能挡，他的人生全心在歌唱。孙悟空四，生死发慌，准备好了吗？我要来喽！这看了我一眼，在他眼里，我就这么没有吸引力吗？刚才那个女生为什么一直盯着我看？唐哲见到衣服上了、啊，快看啊！金色阳光号到了，哇、哦！好大的游轮啊！这可是国际上数一数二的豪华游轮，有生之年能坐一次也值了。做梦吧，能登上的人非富即贵，你就不要想了。太漂亮了！哎，快给我拍张照。终于来了，请各位乘客准备好手中的船票，我们将在码头依次为您检票。预祝您此次旅途愉快。哇，走近看真的太漂亮了！在外面看有什么意思？啊，走，进去转转。我们能进去吗？我听说金色阳光号的船票都需要提前一年预定才可能买到。你有票吗？啊、不好意思啊，走路不长眼的家伙。哼<笑>，这不就有了吗？啊，你怎么能？嘘，奶奶，别叫那么大声啊！你以为我是随便选的对象吗？我早就调查过那家伙了。他呀，是做赌场生意的，手里的钱都是昧着良心赚的。这，那赶紧走吧，晚了就上不了船了。还真好骗。不过从这些要登船的人的装扮来看，确实不像普通游客。金色阳光号靠岸后，没有多少人下船，反而这么多人着急登船。难道船上有什么派对？不管你威尔逊在组什么局，这场子我砸定了。叛徒，让你来是度假的吗？兄弟的人头呢？我的人已经在他下班路上埋伏好了，三辆重卡。今天哪怕他是不死之身，也要被压成一滩烂泥。但愿不要再让我失望了，否则……老板，客人们都到齐了。哦，去见见我亲爱的朋友们。啊，为什么都集中在这里？大家上船是为了聊天吗？这些人都是上船赌博的，等会儿船会离开码头去往公海，在那里，他们就可以肆无忌惮的玩了。啊？放心吧，有我在，这艘船走不了。嗯、又是一个女孩。他也是上来玩的，为什么只有他一个人？我亲爱的朋友们，欢迎你们光临我的游轮。接下来的三天，将是你们此生度过的最美妙的日子。威尔逊先生，威尔逊先生，威尔逊先生，也是你此生最后的日子。先生，请叫地主。不叫，不叫，我叫。他们在玩斗地主，嗯，还没到公海吗？总要先玩点什么消遣一下时间。威尔逊这家伙变得谨慎了，居然露个面就不见了。嗯，船这么大，想找到他还得费点功夫。<笑>我赢了，是他，美女运气不错呀，今晚是要发财的节奏。原来是一个来体验生活的富家小姐、啊。老板，还有一个小时就到公海了。啊，那个女孩是谁呀、啊？啊，我查一下，您稍等。不用找了。<笑>不管是什么背景，这个小妞既然在我的船上，那就归我了。我还剩两张牌了，小姐。我们老板想请您去喝杯咖啡。哦，我不认识你们老板，让他另约别人吧。可是他说很想认识你，还是请跟我们来一趟吧
你们知道我是谁吗？敢乱来的话，一定让你们吃不了兜着走。请吧，我们老板爱心有限。我的小马甲系统，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长背后财富如山，却是无双的神一秒收回春天下团。身份切换，神力无双，各个领域的原创威望，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？闯进天下，令世界疯狂，一手一块，尽显大高强，全球天地，传奇流芳，飞翔马甲，谁能阻挡？足以听天下，令世界疯狂，一手一块。极限大高墙，全球顶尖杀手出神入化，每个人物完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命转，各个领域的原创威望。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，掌握人的心，每个新身份都带来新奇迹，在各个领域大展身无限潜力，从平凡到卓越，传奇无可比拟。身份切换，生命转，各个领域的原创威望，闯出天地，传奇流芳，无尽上马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。送我红色，粉死发慌。准备好了吗？我要来喽。还是请跟我们来一趟吧。你们知道我是谁吗？敢乱来的话，一定让你们吃不了兜着走。请吧，我们老板爱心有限。哇！我要追上你啦！这个女人只有自己登船，这胆子也太大了吧！啊，有没有那个戴帽子的正脸？我看一下，都拍不到。哎，见鬼！他是怎么做到的？居然能避开十几个摄像头的角度？什么？他一直坐在这里，所有摄像头都照不到正脸，能规避所有监控角度。说明是受过专业训练的，那个女人果然有保镖。救命啊！你们放开我！老板，人带来了。放开我！我给你们钱好不好？我家里有很多很多钱的。老色鬼，总算找到你了。嗯，该动手了。用钢丝也想要我的命？现在该换我出手了。不行啊！哎，现在让你试试我的身手。一个保镖
怎么可能有这样的反应速度和身手？就这点本事吗？什么声音？出什么事了？约翰先生，发生什么事了？那张脸，我好像在哪儿见到过。威尔逊先生被盯上了，加强安保，任何陌生人都不能靠近他。是。你你你你别过来！别紧张，我会很温柔的。求求你，放我走吧！别做梦了，你就从了我吧！你别过来！救命啊！老板，你没事吧？那有什么事啊？再打扰，我就把你们扔海里喂鲨鱼！给我滚远点儿！<笑>老板正在兴头上，咱们收好门就行。反正只有这一个入口，谁都进不去的。叫啊！你越叫我就越兴奋。<笑>放开那个女孩！嗯、快来呀、啊啊！快来！老板这么爱喊骚话吗？换作是我，早就干正事了。嗯，这家伙真不听他，才一拳就昏死过去了。你，你是谁？我们几个小时前还坐在一起吃过饭呢，我记得了。谢谢你，真的是太谢谢你了。嗯、啊啊，客气，客气。我知道你在船上，想救你小女朋友的话，就马上来见我。都把枪放下！居然能发现我的同伴，看来也是有点本事。过奖了，我不过是好好翻了一下监控而已。丢下女朋友自己去忙，这应该是你这辈子犯过最大也是最后一个错误了。啊、苏苏洵。我的神马甲系统，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长背后财富如山，却是无数个神秘妙手为春天下团。身份切换，神秘无双，各个领域他远出为王，闯出天地，传奇流芳，最强马甲谁能阻挡？足以惊天下，临世间疯狂，你笑你快。极限大高墙，选手一剑下手，出神入化，每个人物完成，无人能唱，无人能唱，身份切换，生命转，各个领域他远出为王。闯出天地，闯起流芳，最强马甲谁能阻挡？吹灭时的眼神，掌控人的心，每个新身份都带来新奇迹。在各个领域，他展现无限潜力，从平凡到卓越，闯起无可定义。身份切换，生命转，各个领域他远出为王，闯出天地，闯起流芳，最强马甲谁能阻挡？
时间无限宽广，每个身份都耀眼光芒。嘴角马甲无人担当，他的人生传奇在歌唱。孙悟空是神色发慌，准备好了吗？我要来喽！放下，都把枪放下！居然能发现我的同伴，看来也是有点本事。过奖了，我不过是好好翻了一下监控而已，丢下女朋友自己去忙。这应该是你这辈子犯过最大还是最后一个错误了。啊、苏苏雪。别怕，一切都在掌控之中。还给我装！这么多人在这儿，你插翅难逃了。喂，这些是你的手下吗？他们都不怎么听话。放放放！把枪都放下！谁才是你们的老板呢？你们两个聋了吗？赶紧让他们把枪都放下！你俩的也放下！老板，真是抱歉呢。约翰比您更大方呢。你死了，我们三个能平分你的股权和资产，这条件我们没办法拒绝啊！你，你们两个吃里扒外的畜生啊！嗯，聊天结束，杀戮吧！苏醒！上帝，别躲了，事到如今，还是站出来坦然接受死亡吧！我保证给你个痛快。哈哈哈哈哈哈！威尔逊挂了，但是系统并没有提示任务终结。哎，看来今天是要大开杀戒了。上，不要让他跑了！啊！不可能！什么？怎么黑了？他在这边！啊啊！慌什么？都向我靠拢，这么多人还怕他吗？主动暴露位置，勇气可嘉。人在这儿，别开枪！我让你给我定一条命！痴人说梦！不许动！听见了吗？死则我救！听不见。你到底是人是鬼？这样的光线，我连你在哪都看不到。为什么你可以这么精准的记住我？因为我是上帝呀、啊！你一定很好奇，为什么我会冒险带着女朋友呢？因为你们根本就没有威胁到他的能耐。啊，任务终于完成。恭喜宿主完成任务，请说出抽取身份指令，获取本周身份。抽取身份，抽取成功，获得新身份。算无一策的算命先生，身份能力通灵。身份任务，让你算无一策的名声传遍江州省，限时七天。注意，本次任务提前完成将获得神秘奖励。通灵，神秘奖励。这系统是越来越不正经了呀！现在安全了吗？为什么你要捂着我的眼睛？安全了，但场面有些血腥，不适合你看。这些都是些什么人啊？是一群没用的坏人。所有人留在原地别动，我们接到举报，有人在船上聚众赌博，现在核查身份。开什么玩笑？宝贝蝌蚪怎么来了？谁告密了？威尔逊呢？他不是保证绝对安全的吗？我是青云国际董事长，举报电话就是我打的。感谢苏先生，你帮我们破获了一起大案子呀！我送二位回酒店休息。有劳了，我会配合你们录一份口供。你又走了吗？我该怎么办？救你只是顺手而已，你既然敢孤身一人到这船上，就该做好对自己安全负责的觉悟。真的？就不能多看我一眼吗？我就在隔壁，有事了喊我。我害怕，那些坏人真的不会再来了吗？我以我的人格担保
绝对没有人敢再来找你麻烦了。可是，我还是有点怕，不敢一个人睡。那我今晚就守在你房间门口，这下你可以放心了吧？这个云母疙瘩，非得我主动是吗？明天就要回家了，你还不抓紧？呃我的神马甲系统，每周身份在变，但是平凡学生却有无尽才能闪现。跨国集团董事长，背后财富如山，却是无数的神一秒收回春天下端。身份切换，神秘无双，各个领域他远超万万，闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？风狂。极限大高墙，全球顶尖杀手，出神入化，每个人物完成，无人能杀，无人能杀，身份切换，生命转，各个领域他远超万万。闯出天地，传奇流芳，最强马甲，谁能阻挡？吹灭时的眼神，伤亡人的心，每个新身份都带来新奇迹，在各个领域，他展现无限潜力，平凡的作业，传奇无可比拟。身份切换，生命转，各个领域他远超万万，闯出天地，传奇流芳，独尊上马甲，谁能阻挡？他的世界无限宽广，每个身份都耀眼光芒，最强马甲无人能挡，他的人生传奇在歌唱。送我横线，横死发慌，准备好了吗？我要来喽。可是我还是有点怕，不敢一个人睡。那我今晚就守在你房间门口，这下你可以放心了吧？啊、这个云母疙瘩，非得我主动是吗？明天就要回家了，你还不抓紧？呃啊你轻点嘛，好好好。嗯，你想吗？嗯嗯。来来来，这边是我状态不佳，深感内疚，让我再补偿你一回合。在学校好好上课，不许和别的帅哥搭讪，听到没？好了好了，你快走吧。有事记得给我打电话，晚上我来接你。那你可要做好准备，今晚我绝对让你吃不了兜子走。哎，这小妮子，看来我得提前弄点内沙补一补了。来来，算一算，正宗的算命，包算包满意啊！算不准，少要钱。算得准，加双倍。祖传算卦秘方，金国佑安邦。
，安邦奔小康啦！你是哪来的毛头小子？懂不懂这行的规矩？这片可是老夫的地盘，你年纪轻轻干啥不好？跟老头子我抢饭碗！老爷子，您那是坑蒙拐骗，我这儿可是真本事算命。得了吧，你小子都是吃这碗饭的，你到清高上了。我可告诉你，干这行可是年纪越大越吃香。就你这年纪，能有人信你才怪。那您可要瞧好哟。哇，好帅的小哥哥！你真的会算命吗？该不会是骗人的吧？是不是骗子？算一卦就知道。莹莹，这家伙一看就是个骗子，你还真敢信啊？咱们还是去看电影吧。可是，我想试试。啊，姑娘，你真打算找他算呢？老夫怎么感觉好像要失业了？那麻烦小哥哥给我看看手相吧。哎，手伸过来。等等，还是先给我算一卦吧。小子，我可提前跟你说好了，如果算的不准，我砸了你这破摊子。来吧，快算。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哦，要砸我的摊子。怎么，这就怂了？你干嘛呀？你别乱来！不敢算的话，就赶紧收拾东西，滚蛋！少在这里骗人！<笑>年轻人，不是什么饭碗都可以抢的。老夫看你印堂发黑，今日恐有血光之灾呀、啊！<笑>可以，如果算的不准，我认你出去。<笑>算你有种！帅哥，你别跟他较劲啊！你想算什么？就算算我今天的运势吧，一定是今天就能验证的。别想耍花样，先生，看你这手相，你今日恐怕会有血光之灾啊！<笑>我有血光之灾，老子跆拳道黑带，你跟我说有血光之灾？明天这个时候我再来找你，到时候咱们再好好算账。我们走，帅哥，你赶紧换个地方躲几天吧。不用等到明日，今天就能见分晓了。行动！我说你怎么看见帅哥就走不动道了？走，陪我看电影去。不去，我没兴趣。看别的帅哥就有兴趣，陪我看电影就没兴趣。谁他妈出门不长眼啊？嗯，你说谁不长眼？呃，不是，呃、大哥、呃，您听我解释。我没说你，死黄毛！撞到我老大了，还敢骂骂咧咧！我看你是皮痒了吧、嗯？年轻人，别硬撑了，我劝你赶紧收拾东西跑吧。大师，啊、苏大师，恕我有眼不识泰山，您算的太准了，还请您帮我再算一卦。服了，服了，彻底服了。不砸我摊子了？不砸了，不砸了。我这人有个规矩，同一个人一天只能算一次，也就算了。你身边这位美女倒是可以算一算。啊，我吗？那，那请大师给我算一下财运。嗯，说一下你的名字和生辰信息，越详细越好。我叫王莹， 2 0 0 2年3月19日出生，现在江南师范学院大二读书。你今天。会发一笔小财，发财，发财！你卖彩票了？没有啊。真的吗？老师，我的奖学金申请通过了。大师，你真的是神人啊！亏得半分天机而已。走，行动没有用，废话，不知道这是在帮苏总演戏呢吗？任务已经结束了，赶紧归队。大师，替我算一卦吧。大师，多少钱我都算。哎，您给我算一卦吧。将来我天天在家里烧香供着您。诸位，今日本神算已经泄露天机，不可再算，就到此为止吧。告辞了。胃口吊起来了，人气也旺。看来我这神算子的名号很快就会拿下。系统啊系统，你这神秘奖励还真叫人期待啊。纵横四，横扫八荒，准备好了吗？我要来喽
。哎，也不知道系统给的通灵能力到底是个啥玩意儿。万物皆有灵，以手触碰即可获得所处之物记忆。嗯，居然还有使用说明，那这盆绿植岂不是也可以喽？我来试试。真的出现了。这就是这盆绿植的记忆吗？果然神奇。苏总，没，没事了。啊啊！触碰到的东西就可以看到他见过的场景，那我岂不是可以？嘿嘿，为所欲为。嗯，不行不行，苏璇，你可是个正面人物，不能有这么龌龊的想法。但偶尔试一下。应该也没什么问题吧，毕竟观众也爱看。中午有空没？大伯一家从国外回来了，我爸妈说让你一起来吃个饭见见。这么快就安排见亲戚？几年不见，紫金真是越来越漂亮了。谢谢伯父夸奖。想不到我们紫金找了个这么帅气的男朋友，你可要对我们紫金好一点啊。伯母放心。我一定会照顾好紫金的，小雪，以后就是一家人了。我也准备在国内发展，到时候啊，还得请你多多关照啊。谈不上关照，大家互相帮助嘛。不是你哪位啊？也敢一口一个小寻的叫？你也配？啊，对了，不知道小寻在哪儿高就？哦，开了一家小公司。没事儿，慢慢来嘛，都是一家人。我以后有什么业务，肯定先帮衬你。青云国际，你知道吧？我跟他们啊都是有合作的。哇、哦，青云国际啊！那今后就麻烦李哥多多关照了。好说好说。通灵，记住，表演的时候一定要逼真。放心吧。你，救命！流氓！你，你放开我！干什么呢？赶紧给我滚！你可真是个优秀的男人呐、啊。我女儿以后就托付给你了，悠悠，你放心，我是正人君子，结婚前我是不会强迫你的。嗯，还是要继续吃药，不举之症可是没有那么好治疗的。小宝贝儿，让我们来开启今晚的快乐时光吧！来吧，请尽情的蹂躏我吧。我，你怎么了？没，没，没什么。这家伙简直震碎了我的三观啊！你怎么了？是不是昨晚太累了？没事儿，我就是有点恶心。演戏上位无能不举，难上加难。这哥们真生猛啊！任何一条爆出来都是社死的下场吧？换做其他人，我也懒得管你。不过，你脑子里居然敢打我女人的主意，那可就别怪我不厚了。李华。你快点嘛，华哥，人家也想。哎呀，我手机忘带了，李哥，能借你手机用一下吗？解锁密码六个一，随便打。好嘞，谢谢李哥、嗯。手机不就在你兜里吗？搞什么鬼啊？快来呀、啊！哇，李哥，你玩的好花啊！啊？你在说什么？伯父、伯母、堂姐，你们看，这小李，你你居然是……没想到你先是这样的人，你居然我感到恶心啊！你怎么知道我相册的密码？哎，我不小心点到了，不好意思啊！混蛋，故意玩我是吧？啊！小心！啊！你你小子！玉华，你自导自演英雄救美那出戏。接近安悠悠就是想继承安家的财产吗？还有你的不举之证，是不是也该向人家坦白了？啊、你你怎么会知道？混账东西！你到底还瞒了我们多少？你你究竟是什么人？我，正式介绍一下，青云集团董事长苏洵啊。当然，你也可以记我的新名，算无一策，苏半仙。
，纵横四，横扫八荒。准备好了吗？我要来喽！滚！以后永远都别再让我看到你，再让我看到你这张恶心的脸，我杀了你！悠悠，别难过了，好在提前发现了他的真面目。伯父伯母受惊了，向您二位道歉。小寻呐、啊，你这是说的哪里的话？你是帮了我们家大忙啊！哦，对了，李华也是刚刚从国外回来，为什么你会对他的事情了解的这么清楚啊？就是，连他的手机密码都知道。嘿嘿，因为我会占卜算卦啊。哎呀，啊！少在这里装神弄鬼，赶紧吃饭。出来吧，别藏了，早就知道你在后面。悠悠姐，你不是在和紫金聊天吗？怎么？你真的会算卦吗？能不能请你帮我驱邪？驱邪？我们一家从国外回来后，就是在这里。嗯，不错，环境优美，很适合修养。现在可以仔细给我讲讲详细情况了吧？大概是十天前吧。我们刚住进来的第二天晚上，我在睡觉的时候，迷迷糊糊听到很奇怪的声音，就像是有人在哭一样。但也可能是风声，我就起来，想把窗户关上。但是下一秒，窗帘又恢复正常了，但我确实看到了，个人就站在那里。房间在哪里？带我去看看。好，好。就是那个窗帘。过去，我倒要看看是什么情况。呀，悠悠，你怎么又去那个邪门的房子了？妈，你别管了，我相信苏洵可以帮我们解决的。我也真是胆大，敢单枪匹马的来这抓鬼，万一被阿飘抓走，可就 b a r b e 了。那身为算命大师，怎能不挑战抓阿飘的任务呢？好强的一股寒意！出现了，就是现在，妖魂退散。哎，女生，竟然从她身体穿过去了。哎呀，哎，可恶，只能看到就碰不着，这下棘手了。你能看得见我，也能听见我说话。哎，等等，妹子，咱有话好好说，你可别想利用我借尸还魂啊。你真的能看见我？哎，现在又能触碰到了，啊！惨了惨了，连苏洵也中邪了，对不起了子金，姐姐回头再给你介绍个新的男朋友。这个该死的女人，一看不对劲儿，竟然扔下我自己跑。行了，说正事吧，你叫什么名字？为什么在这里吓人？不嘛，人家想要抱抱，好久没人抱我了。少来！不说清楚，我是不会放你下来。我家秦竹三年前坠崖身亡，因为没人能看见我，也听不见我说话，我没地方可去，就只好留在这里了。我不是故意吓他们的，只是想让他们陪我玩一会儿。就只是这样吗？我说的都是真的，你可以放我下来了吧？既然我看得见你，那你就跟我走吧、啊。真的吗？你愿意带我一起？跟我来吧，你不要在这里了，去我家。我不行，我不能跟你走。我在这里自由自在的，为什么要跟着你啊？我又不是你的宠物。因为，我可以替你报仇。看他那么轻松快乐的活着，你一定很不甘心吧？那个推你坠落悬崖的女人。
送横四，横扫八荒。准备好了吗？我要来喽。以后，你就住在这里吧，不要再乱飘出去吓人了。我也能睡在这里吗？当然，休息吧，明天我就带你去报仇。啊，哦，好的。你怎么跑到我床上睡觉了？突然换了陌生的环境，人家害怕睡不着吗？害。害怕？开什么玩笑？你是鬼啊？你害怕什么？我不管，反正是你把我带来的，你就要对我负责。啊！这是什么人间疾苦啊？你的仇人住在哪儿？你应该认识路吧？嗯，前面路口左转。为了一个男人，居然向你这个好朋友痛下杀手。他也是够狠的。我是那么相信他，但真的没有想到。你为什么不去找他报仇，反而一直留在这个别墅里？我去过，但他带了一个很厉害的护身符，我根本不能靠近。哦，那我就有点兴趣了。能驱鬼的护身符，看来这世上也有高人呢。你打算怎么报仇啊？杀了他们吗？我可是遵纪守法的好公民，怎么能打打杀杀呢？一会儿你注意配合就好了。你找谁呀、啊？我找你老公。谁让你进来？你给我站住！不准进！发生什么事了？他说他认识你，非要进来。我不认识你，赶紧滚出去，不然我就报警了。救命恩人来了，连口水都不让喝。啊、这……哎，低调低调。现在可以坐下来聊聊了吗？哎，这位高人，刚刚是我有眼不识泰山，多有得罪之处。您大人不计小人过，您意思是说我最近有劫难吗？方才路过此地，忽见血煞冲天，不寻之而来。你们家就是血煞源头所在，不出三日，必定家破人亡。啊！家破人亡！啊<笑>还请高人出手相救，我愿在家中为高人立长生牌，让子子孙孙烧香供奉。家中可有其他人在？我女儿还在家中，把她叫出来吧。娇娇，娇娇，你赶紧下来。干嘛呀？吵死了！你们跪在地上干嘛？你赶紧过来！就是你，把我推下悬崖。救命！你这个杀人凶手，还我命来！剑，这就是秦竹说的护身符。杀！我，大师，你怎么了？刚才恶鬼突然发难，我也差点被反噬。不好意思，我一看到他就失去理智了，忘记护身符的事了。你给我老实点。是。啊、大师是在和厉鬼较量吗？嗯，好厉害的鬼啊，居然能逼得大师受内伤。到底出什么事了？你别说话，赶紧给我跪下。今日之果，往日之因，血煞已赦，哪怕是我。也无法全力退之啊！大师，我们全家老小的命就指望您了，您千万要给我们想想办法呀！这血煞是冲着令千金而来，令千金究竟是做了何事，令其死后魂魄不散，怨气冲天？什么？他是怎么知道的？难，难道是，是他？纵横四，横扫八荒。准备好了吗？我要来喽。
是秦竹，是他来找我寻仇了。别胡说八道，他已经死了。秦竹是谁？果然没猜错，他们两个早就知道了。哎、啊啊，不瞒大师，小女多年前做过一件荒唐事，失失手将朋友推下悬崖。撒谎，那那就不是失手。究竟发生了什么？你们详细的讲一下。就是为了一个男人，当时小女和秦竹是好朋友，她喜欢那个男生，但那个男生喜欢秦竹。后来他们两人在登山时发生了口角，冲动之下就……你别胡说，张帅是喜欢我的，都是秦竹那个狐狸精。这么多年了，你怎么还是执迷不悟？看秦竹死后，人家有正眼瞧过你吗？那是他觉得配不上我，所以……闭嘴！都什么时候了？现在最要紧的是保住我们全家的命。王先生说的对，还是先谈正事吧。就因为一个男生对我下杀手。哎，是啊，大师，死了的人已经死了，活着的人还要活着，恶鬼害人，您一定要救救我们呐！按理说，秦主死了三年多了，不可能中途殒葬，但你却一直平安无事，是身上有什么辟邪的法性？啊，对对对，可能是因为我给娇娇求了个开过光的护身符。这护身符，不知王先生是从哪儿得到的？是云陵市青阳观的青阳道长赠予我的。看来世上还是有高人的，居然真的能辟邪驱鬼。好东西，我留下了。这平安符倒是有些道行，不过灵力已经消退了，已经发挥不出什么效果。我可以帮你们王家逃过此劫，分文不取，但这平安符。我得留下研究研究，如何？大师想要尽管拿去就是，呃，只要您能帮忙，我们全家逃过此劫，一定重金答谢。三年过去，那秦竹已经彻底化身为厉鬼，血煞冲天，哪怕是我也不能妥善解决。我只有一个不算办法的办法，就看你们的决心了。大师，请讲。秦竹之死是令千金所为，他化身厉鬼，无非是咽不下这口气。只要让令千金投案自首。自然就能消除他的怨气，到时候我再出手就能轻易将其收服。这样一来，牺牲令千金一人，可保你王家无恙。啊，自自首，就看王先生和夫人的决心了。大师能否换个方法？我愿意重金答谢您。看来王先生是信不过我呀。既然如此，那你们自求多福。告辞。大师，大师您不能走啊！哎，娇娇，那那你就自首吧。不可能，我才不要坐牢呢！你不是很牛吗？你不是很厉害吗？你给把这件事情摆平啊！闭嘴！都是你惹的麻烦，总不能因为你一个人害了全家吧？我不去，娇娇，自首。为了你弟弟，妈妈求你了。我不要，我是绝对不可能自首的。你不能走。你走了、啊，我们全家都得跟着你陪葬。我抓到他了，你快报警！好，我现在打电话。真是父慈女孝啊！谁报的警、啊？同志，是我报的案。我要举报，三年前秦竹坠崖一案另有隐情，是我女儿王娇把他推下的。什么？娇娇，你不要怪我们，我们没办法呀。只要牺牲你一个，我们和你弟弟就会安全。我们会经常来看你的。我也要举报，我杀人后是他们在包庇我，他们也有罪。胡说八道！我们怎么知道你的丑事？哼<笑>！既然你们选择抛弃我，那咱们就都别活了。当爹的举报女儿，女儿又举报他爹，这是在表演大义灭亲吗？确实是大义灭亲。三年前，王娇将朋友推下山崖致死，他父母帮他隐瞒罪行至今。今天他们发生了矛盾，然后就开始互相揭发罪行了。证据都在这里，两位警官带他们回去审一审就清楚了。原来是你在算计我们，你根本就不是什么大事，你究竟是谁？我叫苏洵，是来为秦竹报仇的。是是他回来了，啊啊啊！鬼啊啊！鬼啊！我就知道你会回来找我的，<笑>赶紧走，别想着通过装疯卖傻逃脱罪责。感谢您为我们提供线索，啊，这都是身为热心市民应该做的。是他来找我了
。大仇得报，心情如何？啊，总算出了口恶气，但是也有点失落。失落？为什么？感觉突然就失去了目标，不知道今后该怎么办。你最大的目标就是伺候我。啊？哎，什么？我帮你这么大忙，你难道不该报答我吗？嗯，知道了。喂，刘虎，怎么了？老板，有个电视台的记者在网上说，您那天在天桥算命都是骗人的。他现在在天桥开直播约您 PK 呢，怎么办？要不要我带人把他轰走啊？有意思，鱼儿这么快就上钩了。你什么都别做，我马上过去。小竹，跟我走。怎么了？请大家擦亮眼睛，相信我，那个什么半仙就是个骗子。啊？真的假的呀？这人是谁啊？我是都市时报的资深记者李阳，今天我就在现场打假这种装神弄鬼的骗子，请大家关注我的直播间，不要走开。谢谢刘哥的火箭。都这么久了，那个什么半仙怎么还不来呀、啊？好了吧，这种算命的都是江湖骗子，哪里敢对峙？记者好样的，快看啊，一个大师来了。哇，好年轻，好帅啊！他、啊、这是当网红吧？是不是明天就开始带货了？